Salve nação! E o Neto, hein? O processo do Tite em cima do apresentador da Band tá dando bastante o que falar. E após a divulgação, Denilson mandou a real e tirou o sarro do apresentador, que meteu o louco pra cima do comentarista. Mas antes de ver, bora entender mais sobre todo esse assunto. Não é segredo pra ninguém que os dois são brigados. E na semana passada, Neto e Denilson voltaram a tretar. Isso porque Denilson não teria aplaudido após Renata Fã anunciar a comemoração do programa especial de 11 anos dos donos da bola. Oh, obrigado Renata Fã, Ronaldo, Giovanelli. Obrigado Renata Fã, 16 anos. Ulisses Costa, Chico Garcia, vocês todos que aplaudiram né, de uma maneira tão bonita. Né, os donos da bola, fiquei tão feliz, mas tão feliz que muitas vezes determinados aplausos bem-vindos. Você ser aplaudido por quem não é legal, por quem não é correto, não é legal. Mas quando você tem amor igual do Ronaldo, Ulisses Costa que começou comigo, né, meu querido Chico Garcia, que é comentarista hoje, agora quem não aplaudiu, eu caguei, caguei, porque 11 anos de sucesso. Muito obrigado a vocês todos que estiveram junto com os donos da bola. E parabéns ao Neto e ao donos da bola. Opa. O programa completa há 10 anos aqui na... 11 anos? 11 oh, anos. Oh, oh, obrigado também. Ó. Então sucesso e vida longa ao programa. Valeu, parabéns, gente. Parabéns, Amanhã tem mais. Valeu, tchau, tchau. tchau, tchau. Aqui, obrigado também, Bolinho, viu? A verdade, 11 anos de donos da bola, isso é... Não só é tão bonito... Né? Muito obrigado a Renata Fã pelos elogios para todo mundo do jogo aberto que aplaudiu e que eu fico muito feliz. Denilson já chegou a revelar que os dois são tretados e que quer o apresentador da Band bem longe. Você vai no Campinas, Campinas Grill com o Neto? Não. Não vai no Campinas? Não. Você não... Se ele te fala, ô oh, Denilson, vamos. Não. Porque não é uma pessoa do teu... Não é uma pessoa do meu convívio. Nem quer que seja. Não. Polêmica tá dada. <risos> Mas isso não tem problema nenhum. E vice-versa. Não tem, não tem segredo. Não tem segredo. Mas há, você... há um... Ah, madre, Mas vocês chegaram, Mas ah, vocês chegaram a brigar? Não falar disso vocês chegaram mal, a brigar? Né? Não chegaram não. a brigar. Mas, irmão, é, cada um tem um comportamento. Mas cada isso um que eu falei. Uma opinião. É da vaidade. Cada um tem uma opinião, da minha parte eu respeito a opinião, concordando ou não concordando, eu respeito, porque por não vai da, mudar porra, a minha vida. Mas por causa do negócio da política, você acha? Não sei por que que é. Aí é, 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 quando você entrevistar ele, aí você pergunta pra ele. Da minha parte não tem problema nenhum, zero. Então, mas você não vai no Campina Grill. Por, não tem um motivo pra ir. Nem que for uma boa... Não tem motivo pra ir. Ele fala o que ele quer falar e eu respeito o que ele, que, que ele fala e acabou. Só que é uma, são opiniões muitas vezes diferentes. Não bate. Muitas vezes não bate. E é uma questão de... Eu só respeito, eu não tenho... Eu sempre falo... O que eu falo dele é o seguinte. Ele tem um jeito dele de ser na televisão. E não é agora que eu tô vendo isso. Ele sempre foi assim. Beleza? Que foi uma escolha dele. Ótimo, do caralho. Ele fora... Ele é um cara puta generoso. É, né? Se eu estiver falando besteira aqui, você me conhece. Não, é muito generoso. Muita Ele é um cara muito disso. generoso. Muita gente não sabe, porque tem a imagem é. do neto polêmico, do neto isso, do neto aquilo. É, mas ele fora no dia a dia dele, Verdade. ele é muito generoso. Ele ajuda muita gente. Mas muita gente ele ajuda. Entendeu? Então eu prefiro me agarrar é, nesse, nesse lado humano dele. Após a divulgação da queixa crime apresentada por Tite contra Neto, o apresentador da Band ficou bastante irritado e chegou até a dar uma indireta no Denilson, dando uma cutucada no comentarista sobre esse assunto. E mostra o, o tanto que o Tite arrebentou com a gente. Porque o Tite nem usar o Pedro usou. O Vitor Pereira não usa o Pedro. Pra mim, o Gabigol e o De Arrascaeta foram melhores. Mas tá bem, tá legal. Agora, uma coisa absurda é o Tite ter perdido essa Copa do Mundo, que foi uma teta pra ganhar. E até hoje, e depois que acabou a Copa, ninguém fala mais nada. Todo mundo fica quietinho. Não se fala mais. Fala do Campeonato Paulista. Não se fala da Copa do Mundo que nós perdemos. Duas Copas do Mundo. 
Coincidência ou não, um dia após o processo do Neto ser revelado, Denilson postou isso aqui em sua rede social. Ah, só não esquece que estamos sorteando duas camisas da Seleção Brasileira. Para participar tá fácil, inscreva-se no nosso canal e deixe um comentário aqui nesse vídeo pronto. Você estará concorrendo a essas duas lindas camisas que serão sorteadas sempre no início de cada mês na live aqui do canal. E aí, nação? O que vocês estão achando de toda essa treta, hein? O Neto, a cada dia que passa, vai arrumando treta com todo mundo. Dessa vez, o negócio vai parar mesmo na justiça. O que vocês acharam do processo do Tite? Foi exagerado o ex-técnico da seleção apresentar uma queixa crime contra o apresentador da Band? E o Denilson, hein? Parece que dá uma provocada no Neto. Claramente, os dois são brigados e um não gosta do outro. Quem vocês acham que tá certo nessa, hein? O Neto realmente deveria ter maneirado quando falou do Tite? Ou o apresentador só deixou a emoção aflorar um pouco mais quando o Brasil acabou sendo eliminado nos pênaltis pela Croácia? E o Tite, hein? Deveria mesmo ter processado o Neto? Bora botar fogo nessa discussão. Eu quero saber da tua opinião através dos comentários aqui embaixo. Mas antes de comentar, não esquece de se inscrever no canal, hein? Ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu! Até a próxima!